हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक क्विक रिव्यू देखेंगे ये रिव्यू जो मैंने बनाया है ये मतलब एन बुक और जो आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है उन दोनों चीज़ों को साथ में रख के बनाया है और इस ये इस तरह से प्रेजेंट किया है सो so देट कुछ भी चीज़ आपसे मिस आउट ना हो ठीक है तो जो ये चैप्टर है ये मतलब बेसिकली तीन पार्ट में है एक पार्ट है रिफ्लेक्शन एक पार्ट है रिफ्रैक्शन और एक पार्ट है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने एक सेपरेट पार्ट रखा है तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन में आपका प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर ठीक है तो यहाँ आप स्टार्ट करेंगे पहले पढ़ेंगे आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है और फिर स्फेरिकल मिरर में आप रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में है तब इमेज कहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड फोकस है तब कहाँ पे होगा दैट इज बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ ठीक है तो अलग अलग केसेस में ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस के लिए इमेज का क्या क्या पोजीशन होगा वो रे डायग्राम आपको प्रॉपर रे डायग्राम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए ठीक है इन एडिशन टू दैट आप ये जो फॉर्मूला है एफ इक्वल टू आर बाई टू फोकल लेंथ और रेड्यूस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन देन मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन फॉर बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस ठीक है ये आप स्फेरिकल मिरर के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए सो so, रिफ्लेक्शन के बाद हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे अगेन फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहीं पे हम लोग डिफाइन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके और ऑप्टिकल डेंसिटी देन यू हैव टू स्टडी रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब ग्लास स्लैब और वहाँ पे जो शिफ्ट का जो फॉर्मूला है वेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एक ग्लास स्लैब तो वहाँ पर जो पैरल शिफ्ट होता है लेटरल शिफ्ट होता है उसका डेरीवेशन वो डेरीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिर रिफ्रैक्शन में और एक चीज़ जरूरी है दिस रिलेशन म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ सो इसका डेरिवेशन आपको एग्जाम में आ सकता है या फिर आपका न्यूमेरिकल आ सकता है बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ठीक है फिर आपका आ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रिफ्रैक्शन तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो कंडीशन है वो कंडीशन आप ध्यान से पढ़ लीजिए उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो दो फेनोमेना होते हैं एक हो गया मिरेज फॉर्मेशन ऑफ मिरेज और एक हो गया वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर और क्लाइडिंग है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या क्या प्रॉपर्टी है लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है वो जो रे डायग्राम है वो डायग्राम भी आप ऑप्टिकल फाइबर्स का वो देख लीजिएगा ठीक है फिर आ गया आपका रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसिस रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसिस पे जो ये फॉर्मूला है n2 टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाई आर इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन विथ प्रॉपर रे डायग्राम ये डेरिवेशन आप जरूर देखिएगा फिर आ गया रिफ्रैक्शन एट लेंसेस तो लेंसेस पे ऑब्वियसली आपको पढ़ना है लेंस फॉर्मूला देखना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला देखना है मैग्नीफिकेशन फॉर लेंस ठीक है फिर पावर फॉर लेंस डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ लेंस फॉर लेंस कॉम्बिनेशन वो आपको देखना है अच्छी तरह से ठीक है फिर आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल में भी शायद किया होगा तो वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में भी वो फॉर्मूला यूज़ होता है तो उस फॉर्मूले का डेरीवेशन उस फॉर्मूले में को डिराइव करने के लिए जो रे डायग्राम है वो रे डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए फिर रिफ्रैक्शन के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स डिस्पर्जन एंड डिविएशन तो ये टॉपिक भी आप देख लीजिएगा इसके ऊपर बेस्ड एन में बाद में आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं तो क्वेश्चंस आपको कौन कौन से जो एन से पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं सॉल्ड एग्जांपल्स जो आपको देखने हैं वो आपको देखना है नाइन पॉइंट थ्री नाइन फिर एक्सरसाइज आपको क्या क्या देखने हैं नाइन पॉइंट थ्री नाइन ये सारे नंबर्स मैंने देख लिखे हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये आप जरूर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा ठीक है तो यहाँ पे जो मैंने चुन के क्वेश्चन दिए हैं इसका मतलब ये नहीं कि बाकी क्वेश्चन देखने के लिए मैं मना कर रहा हूँ बट ये क्वेश्चन आप अगर करते हैं तो आमतौर पे बाकी सब क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन आपको मस्ट देखना ही है सो so, ये जो चार्ट है ये चार्ट आप कागज में बना लीजिए ठीक है इसका स्क्रीन आप ले सकते हैं वीडियो अभी आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसका एक चार्ट बना लीजिए ठीक है चार्ट बना के जब आप चैप्टर आपने एक बार रिवीजन कर लिया है रिवीजन करने के बाद लिख लिख के सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया है जब उसके बाद ये चार्ट देख के आप जैसे आप एक फ्री टाइम में बैठे हैं आपको क्विक रिविजन करना है तो चार्ट देख लिया उसमें देख लिया ओके इसमें ये था इसमें ये था इसमें ये था 
ओ इस एक पर्टिकुलर चीज़ देखा इसमें तो ये चीज़ तो मुझे कुछ डाउट लग रहा है तो वो चीज़ आपने पढ़ के देख लिया तो अगर इस तरह से आप अगर रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करने में मेरे हिसाब से इट शुड नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स मैं जो बात बोल रहा हूँ वो तो 6 मिनट में मैंने बोल दिया है तो आप अगर इन थोड़ा टॉपिक्स में अगर इन डिटेल भी आते हैं तो पंद्रह बीस मिनट में आप इस चैप्टर को या मैक्सिमम मान लीजिए तीस मिनट आधे घंटे में ये चैप्टर आप रिवाइज कर सकेंगे ठीक है तो आपको मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिख लिख के कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है पूरे चैप्टर को आपने लिख के दो तीन बार ये जो डेरिवेशन से प्रैक्टिस कर लिए बट ओवरऑल रिवीजन देखने के लिए ये चार्ट थोड़ा यूजफुल होगा ठीक है तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेष गुड लक